assalamu alaikum namaste dear students today i am with you to discuss classification of deviant bryophyta so let's start classification of deviant bryophyta according to icbn international code of botanical nomenclature bryophytes have been divided into three classes and these three classes are class hepatiki class musa and class anthocerote class hepatiki whose members are commonly known as liverworts class musa whose members are commonly known as mosses and class anthocerote whose members are commonly known as hornworts let's start from class 1 class hepatiki commonly known as liverworts the word hepatiki comes from latin word hepatica which means liver and word is english word the english word wart means small plants so why they are called liver worts look at the shape of this plant this is the diagram showing a liver wart this liver wart is known as marchensia the shape of this plant looks like the lobed liver of an animal that is why they are called liver worts to inko liver worts kyun kaha jata hai kyunki inka shape animal ke lobed liver se milta julta hai the thallus body of liver worts resemble lobed liver of an animal so they are known as liver worts what is habitat of liver worts where do they live लेवर वर्ड्स ग्रो कॉमनली ऑन मॉइस्ट सॉइल डैम प्लेसेज ये वेट प्लेसेज पे पाए जाते हैं अगर हम लेवर वर्ड्स की बात करें तो ये जो आपको मेन प्लान नजर आ रहा है ये गेमेटोफाइट है इनका डोमिनेंट जनरेशन गेमेटोफाइट होता है डी स्टूडेंट्स इनका डोमिनेंट जनरेशन गेमेटोफाइट होता है डोमिनेंट जनरेशन ऐसे जनरेशन को कहा जाता है जो कि लॉन्ग लिव्ड भी हो और फोटो भी हो फ्री लिविंग हो so they have flat thallus thallus is a body not divided into root stem and leaf that is lobed divided into parts and dicotomously branched di means two cotomus means branches see here this is dicotomy this is dicotomy so the thallus is dicotomously branched rhizoids are unicellular dear students marchensia ek liver worte aur iske rhizoids यूनिसेल्यूलर होते हैं द डामिन जनरेशन इज गैमेटोफाइट वॉट यू मीन बाय डामिन जनरेशन दैट इज लॉन्ग लिफ्ट जो कि लाइफ साइकिल का मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई करता है एंड कैपेबल ऑफ फ्री लिविंग सो दिस इज लॉन्ग लिफ्ट गैमेटोफाइट ऑफ लिवर वर्ड्स एंड देयर रिड्यूस जनरेशन इज स्पोरोफाइट एंड रिमेंबर रिड्यूस जनरेशन इज दैट विच इज शॉर्ट लिफ्ट जो के लाइफ साइकिल का शार्टर पोर्शन ऑक्यूपाई करता है एंड डिपेंडेंट ऑन पेरेंट फीमेल गेमेटोफाइड क्योंकि वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है अब इस डायग्राम को आप देखें दिस इज मेल मार्केशिया थेलस एंड दिस इज फीमेल मार्केशिया थेलस इट मींस द सेक्सेस आर सेपरेटेड व्हेन द सेक्सेस आर सेपरेटेड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायोशियस तो डी स्टूडेंट्स लिवर वर्ड्स के कुछ प्लांट्स डायोशियस होते हैं और कुछ मोनोशियस अबाउट 80 परसेंट ऑफ द लिवर वर्ड स्पीशीज आर डायोशियस इट मींस द मेल एंड फीमेल ऑन सेपरेट प्लांट्स एंड द अदर 20 परसेंट आर मोनोशियस इट मींस द मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट एंड द मार्केशिया लिवर वर्ड इज डायोशियस मार्केशिया जीनस पोलीमार्फा स्पीशीज it is a dioecious species it means the sexes are separated ab hum inke reproduction ki taraf aate hain dear students the male marchensia plant has sexual reproductive branches called anthidiophore and on the top of anthidiophore male reproductive organs anthidia are born the female plant has female sexual reproductive branches called archegoniophore एंड ऑन द टॉप ऑफ आर्चिगोनियो फोर आर्चिगोनी आर बॉन देखिए ये मेल थेलस है मेल मार्केशिया का थेलस है दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ब्रांच नॉन एज 
N3DO4 and at the top of the N3DO4 male reproductive structure N3DA are produced and this is female thallus this is female sexual reproductive branch known as archegoniophore and at the top of the archegoniophore female sex organs archegonia are born. Now the thallus features tiny cup like structures called gamma cups containing gamma. Yahan pe dekhiye ye female markensia ka thallus se yahan pe aapko ek structure nazar aa raha hai gamma cups. To gamma cups ek cup like structures hote hain jo ke asexual reproduction mein part play karte hain. What do you mean by gamma or gamma? Gamma in singular, gamma in plural. A mass of cells a modified bud of tissue that detaches, that separates from the parent and develops into new individual. This is asexual reproduction. So dear students, in me gamma cups pae jate hain, jin me gamma uh, internal buds pae jate hain, aur inke through asexual reproduction perform hota hai. Ab hum aate hain, second class, class mucai, whose members are known as mosses. They are commonly called mosses. Example, Phaneria. Look at the diagram of Phaneria. Dekhiye, yahan pe aapko multicellular rhizoids nazar aayenge. Mosses mein multicellular rhizoids hote hain. This is a female gametophyte. Gametophyte is the dominant generation. Jis pe central jo branch hai Phaneria ka, wo female branch hai. Is pe archegonia paaye jate hain. Or yo, Lateral branch hai, ye male branch hai, ispe N3DA born hote hain. And their sporophyte has three parts, foot part, seta part, capsule part. Their sporophyte is differentiated into foot, seta, stalk and capsule. Capsule, sporangium ko kehte hain, jiske through sporophyte spores produce karta hai, seta, stalk ko kehte hain. And foot is embedded into the female gametophyte in order to get nourishment. So, in ka jo sporophyte hai, wo gametophyte pe dependent hota hai. To mosses mein bhi dominant generation uh, gametophyte hai, jo ke free living hai, jo ke photosynthetic hai, aur uska sporophyte female gametophyte pe dependent hota hai, aur foot ke through nourishment draw karta hai female gametophyte se. Habitat, where do mosses live? They live on land, in moist and shady places. Rhizoids are multicellular. This class mein mosses ke jo rhizoids hote hain, wo multicellular hote hain. Six organ are born apically on stem like structure. This is stem like structure. Central branch is female branch having archegonia and the lateral branch is male branch having anthridia. The main plant body, ye jo aapko Main plant body nazar aa rahi hai, ye gametophyte hai. The main plant body is gametophyte which produces gametes which consisting of short axis with spirally arranged leaf like structure. Yahan pe focus ki jiye ga, ye leaf like structures hain. They are not true leaves in, due to the absence of xylem and phloem but they are called leaf like structures. The sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule. Foot part, seta part, capsule. These are the three parts of a sporophyte and their sporophyte is dependent on parent female gametophyte to get nourishment. Phaneria is monoecious that is male and female reproductive structures develop on different branches of the same plant. Ye monoecious hai, same plant pe aapko dono branches nazar aayenge, female branch or male branch. The female sex organ called archegonia is present at the apex of main axis. Ye jo main axis hai. Is pe archegonia paaye jate hain. Aur jo lateral branch is pe anthridia develop hote hain. A lateral branch called male shoot bears male reproductive organs known as anthridia. Ab hum aate hain teesre class anthocerote ki taraf. Class anthocerote whose members are commonly known as Hornwurts. Let's first discuss why they are called hornwurts. Their name hornwurts refers to the elongated horn like structure which is short lived sporophyte phase of the life cycle. Dekhiye, ye jo inka main plant hai, wo to gametophyte hai. Upar aapko sporophyte nazar aayega. Their sporophyte is horn shaped. So why they are called hornwurts? They have sporophyte 
लुक्स लाइक हॉर्न ऑफ एनिमल्स ये उनके एलोंगेटेड स्पोरेंजिया है और इनका स्पोरोफाइट भी पार्शियली डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट पे तो इनका भी मेन जनरेशन गेमेटोफाइट है और ये डायग्राम आपको एंथोसीरोस का नजर आ रहा है एंथोसीरोस इज द लार्जेस्ट जीनस ऑफ हॉर्न वर्ड्स द स्पोरोफाइट हैज एलोंगेटेड हॉर्न लाइक स्पोरेंजिया दीज आर एलोंगेटेड हॉर्न लाइक स्पोरेंजिया दैट इज वाई दे आर कॉल्ड हॉर्न वर्ड्स और नीचे आपको फ्लैट थेलस लाइक गेमेटोफाइट नजर आएगा जो कि इनका डोमिनेंट जनरेशन है द फ्लैट ग्रीन प्लांट बॉडी ऑफ हॉर्न वर्ड्स इज लॉन्ग लिव्ड फोटोसेंथेटिक गेमेटोफाइट जनरेशन एंड लॉन्ग लिव्ड जनरेशन इज ऑलवेज डोमिनेंट फोटोसेंथेटिक फ्री लिविंग द गेमेटोफाइट इज रिबन लाइक थेलस थेलस इज अ बॉडी नॉट डिवाइडेड इन टू रूट स्टेम एंड लीव्स अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें हॉर्नवर्ड्स की हॉर्नवर्ड्स जनरली लिव इन वेट ह्यूमिड प्लेसेस वेट ह्यूमिड प्लेसेस पे पाए जाते हैं राइजोइट्स इन दिस क्लास आर मल्टी सेल्यूलर हॉर्नवर्ड्स के राइजोइट्स भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं एंथोसीरोज हैज बोथ मोनोशियस एंड डायोशियस स्पीशीज इनके कुछ स्पीशीज एंथोसीरोज के मोनोशियस होते हैं और कुछ डायोशियस होते हैं वट डू मीन बाय मोनोशियस बोथ द आर्चिगोनिया एंड एंथ्रेडिया बॉर्न ऑन द सेम प्लांट जब एक ही प्लांट पे दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो उसको मोनोशियस प्लांट कहते हैं एंड वट डू यू मीन बाय डायोशियस हैविंग सेक्सेस सेपरेटेड मेल एंड फीमेल प्लांट आर सेपरेटेड अब हम आते हैं स्पोरोफाइट की तरफ इसका जो क्लास एंथोसिरोडी का स्पोरोफाइट है वो दूसरे क्लासेस से एडवांस्ड है इसमें एवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से इसमें कुछ एडवांस कैरेक्टर्स पाए जाते हैं हॉर्न शेप्ड स्पोरोफाइट में द एंथोसीरोस स्पोरोफाइट हैज एवॉल्ड गॉड सेल्स एंड स्टोमेटा इट कैरीज आउट इट्स ओन फोटोसिंथेटिक तो ये इसके पास अपने स्पोरोफाइट के स्टोमेटा भी हैं जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक करता है इसके पास क्लोरोप्लास भी हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी करता है मगर उसके बावजूद ये डिपेंडेंट होता है पार्शली किस पे फीमेल गेमेटोफाइट पे एज द स्पोरोफाइट ऑफ हॉर्न वर्ड इज ग्रीन एंड अपियरिंग एज फोटोसिंथेटिक प्लांट बट स्टिल शॉर्ट लिफ्ट शॉर्ट लिफ्ट रिड्यूस जनरेशन को कहा जाता है एंड पार्शली डिपेंडेंट ऑन फीमेल गेमेटोफाइट तो ये फुली इंडिपेंडेंट नहीं है ये भी स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है द स्पोरोफाइट हैज मेरिस्टमेटिक टिश्यू द टिश्यू कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन एंड मे कंटिन्यू टू ग्रो वाइल द गेमेटोफाइट डीजनरेट अगर ये गेमेटोफाइट डीजनरेट हो जाता है तो यह अपनी ग्रोथ कंटिन्यू करेगा क्योंकि इसके पास मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं तो डी स्टूडेंट्स आज हमने ब्रायोफाइडा की क्लासिफिकेशन कवर कर ली टुमारो आई विल बी विथ यू विद अनदर टॉपिक थैंक यू डी स्टूडेंट्स विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट